மறக்காம ரேடன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் சிம்பில் பிரஸ் பண்ணுங்க நடக்கும் <laughs> 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 அவ கழுத்துல தாலி கட்ட போறவன் இனிமேலா பிறக்க போறா எல்லாம் நடக்க வேண்டிய நேரத்துல நடக்கும் நீங்க எங்கேயும் போக வேண்டாம் தம்பி ராஜீவ் தம்பி வரட்டும் பேசிக்கலாம் இல்லம்மா ஏன் உயிரை காப்பாத்தினீங்க எல்லாத்துக்கும் மேல இத்தனை நாளா என் மகளை உங்க சொந்த பேத்தி மாதிரி பாத்துக்கிட்டீங்க அந்த நன்றி எப்பவும் என் மனசுல இருக்கும் உங்க பொண்ணு வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்ல எனக்கு <laughs> நாளைக்கு என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா இந்த நிமிஷம் நான் சந்தோஷமா இருக்கணும்னா அதுக்கு காவிய என் கூட இருக்கணும் சஞ்சய் இங்க பாருங்க இவ என் கூட இல்லன்னா அது சொர்க்கமாவே இருந்தாலும் நரகமா தான் தெரியும் என்னையும் சந்தோஷத்துக்குற <laughs> என்னப்பா இங்க வாய 
என்னடா பந்தை எங்கயாவது போட்டுるபா எடுத்து கொடுக்க சொல்றான் அது இல்ல தாத்தா வேற என்ன கட்லு கடில பால் நான் சொல்லல அவன் பந்தை தான் கேக்குறான் நீ எடுத்து கொடுக்கற வரைக்கும் நான் விட மாட்டேன் இங்க பாரு அம்மா வேலைய இருக்கல போ போய் நீ எடுத்து அடே குட்டி பேய் போ செல்ல போ நேரா உள்ள போறே நீயே பந்தை எடுத்துக்கற ஓடு 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 ஆ என்னடா <laughs> 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 நீங்க உட்காருங்க நீங்க எதுக்கு தேவையில்லாம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு நான் போய் எடுத்து கொடுக்குறேன் ஏண்டா நீ சின்ன பையன் தானே நீயே போய் எடுத்துக்க மாட்டியா நான் போக மாட்டேன் நீ நானே எடுத்து கொடுக்குறேன் சரி பால் எடுத்து கொடுக்குறேன் விளையாட வா வா என்னம்மா சுஷ்மா பாட்டி கட்டில கடியில வந்து பாரு அங்க என்னடா இருக்கு அது வந்து கட்டில கடியில பால் போயிடுச்சான் அததான் சொல்லிட்டு இருக்கான் நீ ஏப்ப எடுத்துக்கடா செல்லோ உங்க அம்மாவும் அத்தையும் குனிய கூடாது இல்ல வயித்துல பாப்பா இருக்கு இல்ல பாட்டி நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளு சரி நீ வா நான் எடுத்துற ஐயோ நீ குனிய கூடாதுமா சரிங்க தே நான் பாத்துக்க பாத்து நீ வா அத்த பால் எடுத்துற இங்க ஏடா இதுக்குள்ளயா ஆமா சரி இரு சரியா பாத்தியா ராகுல் தானா ஐயோ அவன் எனக்கு நல்ல வித்தரியும் ராகுல் தான் உயிர் இருந்துச்சா ஐயோ செத்த ரொம்ப நேரம் ஆச்சுக்கான் நான் தொட்டு பார்த்த உடம்புல சில்லன்னு இருந்தது என்ன கொஞ்ச நேரம் விட்டா ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிரும் இப்ப என்னக்கா பண்றது எல்லாம் அந்த கணக்கு துர்காவோட வேலையா தான் இருக்கும் துர்காவை காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போகும்போது அவனை கட்டி போட்டுட்டு தான் போனோம் ஆனா மயில நாங்க போய் பார்க்கும் போது அவனை காணும் இப்போ இப்ப என்னக்கா பண்றது 
அவர் மேல படி போடணுங்கிறதுக்காகவே இப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அவங்களோட டார்கெட் மயில் அண்ணா தான் அண்ணன் மேல பழி போடுறதுக்கு தான் இப்படி பண்ணிருக்காங்க அண்ணன் வீட்டுக்கு வந்துட்டா போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அண்ணனை மாட்டி விட்டுருவாங்க இது எல்லாமே அந்த கனக துர்காவோட வேலை தான் ராகுல் அடிச்சுதா கதை கட்டி விட்டு டிபார்ட்மெண்ட் மூலமா அண்ணனுக்கு அவ சிக்கல் கொடுத்தா இப்போ ராகுல கொண்டு அந்த பழிய அண்ணன் மேல போட பாக்குறா இந்த விஷயத்த பத்தி அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம் அவருக்கு தெரிஞ்சா தேவையில்லாத பிரச்சனை தான்கா மாத்தி மாத்தி பழி வாங்கிட்டே இருந்தா இந்த பிரச்சனை எப்பதான் தீர்றது சுஷ்மா இந்த விஷயம் வேற யாருக்காவது தெரியுமா கபில மட்டும்தான் பார்த்தோம் மற்ற யாருக்குமே தெரியாதுக்கா கபில கிட்ட கூட கட்டில் கட்டில யாரும் இல்லைன்னு சொல்லி நம்ப வச்சுட்டேன் அக்கா இது மட்டும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சா குடும்பத்தோட ஜெயிலுக்கு போக வேண்டியது இங்க பாரு யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் பர்டிகுலரா மயில் அண்ணாக்கு தெரியவே வேண்டாம் அவர் டென்ஷன் ஆயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோ அப்புறம் யாராலுமே அவரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இப்போ இப்ப என்னக்கா பண்றது ஒண்ணு பண்ணு நான் சொல்ற மாதிரி செய் நீ வீட்டுக்கு போய் நான் சொன்ன மாதிரி பண்ணு நான் வரேன் சரிக்கா ஆனா அது சுஷ்மா அப்படி போ அவர்கிட்ட நான் என்னன்னு தைரியமா போ நான் வரேன் நீ போ சகோதரியா <laughs> ஆமா நேத்ரா அண்ணனுக்கு சகோதரி தானே கூட பிறந்த சொந்த தங்கச்சியை விட அண்ணனுக்கு நேத்ரா மேல ஒரு படி பாசம் அதிகம் இல்ல அதெல்லாம் இருக்கட்டும்க்கா இப்ப நீ எதுக்கு அங்க போற என்னால இதுக்கு மேல பொறுமையெல்லாம் இருக்க முடியாது அண்ணன் கிட்ட காவிய தூக்கிட்டு வந்துறேன்னு எத்தனை தடவை சொல்லிட்ட ஆனா அவர் தான் கேட்க மாட்டேங்கிறாரு அதுக்காக நீ போய் குழந்தையை தூக்கிட்டு வந்துருவியா ஏத்த அதுல என்ன தப்பு இருக்கு காவிய மேல எங்களுக்கு இல்லாத உரிமையா நேத்ராக்கு இருக்கு குழந்தை <laughs> 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 இதுல காவிய எப்படி பாத்து பாரு அவர் இருக்கிற நிலைமைக்கு மெக்கானிக் வேலை கூட போக முடியாது சாப்பாடுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு இதுல காவிய வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போறாரு சொல்ற மாதிரி ஒரு நிலைமை சஞ்சய்க்கு என்னைக்கும் வராது மாதிரி எப்படி அவ்வளவு உறுதியா சொல்றீங்க நேத்திர டீச்சர் வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கிறது சொல்றீங்களா ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டியா ஏய் ஏன் இப்படி விதண்டாவாதமா பேசுற நான் ஒன்னும் விதண்டாவாதமா பேசல நீங்க தான் வீணா பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அக்கா இப்ப என்ன வேணும் உனக்கு காவியா இந்த வீட்டு பொண்ணு அவ இங்க தான் வளருவா யாரே எது சொல்லத் தேவல மீனா நீ போய் குழந்தை வாங்கிட்டு வா சரிங்க அத கூட போய்டு வா என்னங்க இது பெட்டதாக அப்ப எப்படி குழந்தை உங்க கிட்ட ஓடிப்பா யாரோட அனுமதி எனக்கு தேவல நான் போறே காவியா தூக்கிட்டு வந்துட்டே இருப்ப மீனா நீ பண்றது ரொம்ப பெரிய தப்பு இது சரிய இல்ல சொல்லிட்ட என்ன நாங்க இத்தனை பேர் இருக்கும்போது நீ பாட்டு குழந்தை தூக்கிட்டு போய் குடுத்துட்டு வந்துட்ட அது மட்டும் சரியா மீனா எதுக்கு தேவலாம பேசிட்டு இருக்க நீ போய் குழந்தை வாங்கிட்டு வா போ அம்மா மாமா போலாம் ஏய் அக்கா நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுக்கா இங்க பாரு யாரும் எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம் எதையும் கேக்குற மன நிலையில நான் இல்ல எனக்கு இப்ப குழந்தை வேணும் மீனா நீ செய்யறது கொஞ்சம் கூட சரி கிடையாது சஞ்சய் மாப்பிள்ளைக்கு இப்ப இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆதரவு காவியா மட்டும்தான் அப்படின்னா அவங்களை இங்க வர சொல்லுங்க அவரும் குழந்தைய இங்க இருந்துட்டு போட்டுமே அம்மா இப்ப நீ வர போறியா இல்லையா ஒரு மரியாதைக்குதான் நான் உனக்கு கூப்பிட்டேன் நீ வரலன்னா நான் போக மாட்டேன்னு மட்டும் நினைக்காத மீனா இப்ப வேண்டாம் 
நேத்ராவும் அவளுடைய அம்மாவும் நம்ம குடும்பத்து மேலே ரொம்ப மரியாதை வச்சிருக்காங்க நீ சஞ்சய் கிட்ட பேசுறேங்கிற பேர்ல அங்க போய் கத்தி கலாட்டா பண்ணி அந்த பேரை கெடுத்துறத நான் அவ்வளவு சொல்லுவேன் கிளம்பு <laughs> 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 வீட்டுக்கு <laughs> 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 போட்டுருவோம் <laughs> <laughs> சரிக்கா பாடி எங்க ரூம்ல இருக்கு வா அக்கா இங்கதான் அக்கா இதோ கீழே விஷு அக்கா என்ன பண்றது நான் சொல்றேன் ஒண்ணு பண்ண சுஷ்மா ஒப்படைக்கிட்டா <laughs> பாவம் செல்வி என்னால் இவ உயிர் போகக்கூடாது செல்விக்கு எந்த ஆபத்தும் வரக்கூடாது ஆனால் என் மகன் 
அவன் எங்க போனா அவனை ஏதாவது பண்ணிட்டாங்களா தெரியலையே என் மகனுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆச்சு அதுக்கு காரணமானவங்களை நான் சும்மா விட மாட்டேன் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க